吴家列祖列宗在上，吴家第五代孙媳周氏在此郑重发誓，生生世世绝不改嫁。生是吴家的人，死是吴家的鬼。若有违背，打入十八层地狱，永世不得超生。早该如此，沈少爷。我刚才发的誓，你都听到了吗？你请回吧情愿的不舍，转身别过。此情奈何，爱多繁华，写了难舍。一厢情愿的不舍，转身别过。此情奈何，小小烟波，寻塔落。点点星辰。梦里的脸上沉吟，羞涩，一蓑烟雨，像清澈。画面中带着不舍，将泪沉吟，侧半天翻过去中罢了，四野萧瑟，你和我。
家大当家的位置，交还给你。二叔，四叔，你们放心，我一定带着我们吴家做更大的生意，挣更多的银子。这会办一支，我也转交给你。谢谢二叔现在，就以吴家大当家和机器支部局会办的身份，恳请大家考虑重建机器支部局。啥？还有这？哎，钟明啊，这伤疤还没好呢，你就忘了疼了？这洋机器千万不能再碰了。四叔，机器支部局试机那天，你也亲眼看到了，就一眨眼的功夫。三百文的棉花就变成了一两银子的洋布，这生意都不做，那我们还做什么呀？哎呦，二十万两银子已经赔得血本无归了，你怎么还不吸取教训呢？正因为我们已经亏了二十万两银子，所以更要重建机器支部局，因为只有机器支部局，才能让我们在最短的时间里挽回损失。我不同意。二叔，你说句话。周英啊，是一堂大印在你的手里，你想怎么做都行，但我不参加。哎，二哥，现在我向你提出申请，退出无事不业。二叔，你，你这是要退股吗？这次机器支部局被砸，我们三院的损失都很惨重。现在我很后悔，如果我当初阻止你入股，就不会有今天。当然我知道。后悔没用，但是我们西院仅存的这点家底，我一定要守住，不能再由着你，再去折腾。郑勇，我跟你说，其实二哥要不拦着我，我我们早退股了啊！现在既然二哥他们西院不跟你们合股了，那那我们庄人也就退了。周莹啊，你放心。以前亏的那些银子，我不怪你，因为你对我们吴家也是实心实意。但是，我不会再跟着你了。说实话，我觉得你这个人还是挺能干，我佩服。但是，自从你迷上了这个洋机器，人整个变了，变得都不是你了。银子亏了不少，人得罪了不少，名声更是亏了不少。唉，早点
收手吧。出什么事儿了？居然有人上折，说机器支部占我商民生计，此封断不易开，还要求将这些暴民从轻处置，以安民意。大人不必动怒。自从同治年间以来，朝臣对于洋务就多有非议，此番言论也不绝于耳。但失宜质疑之风，却是方兴未艾。这些短浅言论不足为惧。我担心的是，如此言论，以前的批语都是毋庸在意，而这个折子，则是叫军机在意。自从同治以来，苦心经营，好不容易才有了现在的局面，千万不能回头啊！这里好多东西，修整一下还能用。夫人，赵大人，你这身体还未复原，为什么不说在家中好生静养？我心里挂着重建机器制布局，在家里也坐不住，索性过来看看。难道你还想重建这织布局？是。夫人，这重建之事，恐怕还要从长计议。为何？就因为织户们一时难以接受。那些暴民不足以为虑。那你顾虑什么？此次领头的知户叫王德根，在背后煽风点火的是他的表叔，叫陶大通。你知道这陶大通是什么人吗？陶大通是沈家土木庄的掌柜，而沈四海的搭档叫杜明礼，杜明礼的背后则是几个王公贵族。所以此次打砸真正的原因。并不是知乎仇恨杨机器那么简单，赵大人，你是要放弃机器织布局吗？不是要放弃，而是朝廷里现在暗流重重，未来的局势何去何从，我也十分困惑。那你还坚持认为，机器织布局是利国利民的大业吗？我当然坚持。既然这一点没有动摇，那我们就继续做。赵大人，既然你我都认为这件事情值得做，那我们就别管其他人如何，只做我们想做的事情。如果坚持，还会碰得头破血流呢。那就先碰了再说，说不定还能碰出一条血路呢。赵大人，机器织布局一定要重建，就算最终没有成功。但是此刻，我也不想留有遗憾。好，你既然要如此志向，那我们就重新再来。你做你能做的，我做我该做的，我们重整旗鼓。慢点。哎，还行，我自己试试。那我们再走两步就回去啊。老爷的名字。哎，少爷，哎，你，你，你伤口还疼着呢吗？爹，青儿。
伤还没好完呢，怎么能到处乱走啊？你来的正好，你娘已经托人给你说亲了，对方是京城王大人家的。是不是你写的？你先出去，出去。你们爷俩不会闹的。你放心吧，我就算要打他，也得等他伤好之后啊。是我写的。你这不是在颠倒黑白、信口雌黄吗？哼，说的对，不仅是颠倒黑白、信口雌黄，还栽赃陷害，无中生有，无所不用其极。是杜明礼逼你那么做的，对吗？不。我心甘情愿的，就为了那点银子，不是，不仅仅是为了银子，我是为了我们整个沈家。爹，你不怕有一天同样的手段会报应到我们沈家里来吗？我知道，但是我摆脱不了他。我想知道为什么？因为我跟他已经是同一类人王大人，共职翰林院。虽然我们，我除了手艺，我谁都不会去。嗯、星儿，你知道我为什么不惜一切代价都要攀住明理这棵大树吗？这几十年来，有多少金阳的首富一夜之间垮塌？我潘仲明礼，就是不想重蹈他们的覆辙。可是你明明也知道明礼他是靠不住的。我知道，所以我必须要找另外一个保护伞。我们沈家，无权无势，白手起家，唯一可以利用的，就是你的亲事。我的亲事，为了我们沈家基业万年不倒，你未来的夫人一定要是个名门望族。可是你明明也知道，我，你爹，我已经为沈家付出了不可与人言说的代价。现在该是你为沈家做点什么了。我也可以吃苦啊，我也可以努力，就像你当年一样。就像当年爷爷一样，当年太爷爷一样。我不需要你努力，不需要你吃苦，我要你做的，就是为沈家结一门好亲。我心中已经有一个人了，把他忘了，做不到。爹，求你了。
真的是忘不掉的。就像你一样，你也想摆脱名利，你不是也摆脱不了吗？我也一样，我一样摆脱不了他。我送你去上海吧。你们家下人打我的，是你先打我的。谁让你们家老妖婆子骂周莹呢？骂的周莹一辈子都不想找男人了。你家老妖婆子嘴锅大了，我不能打她，我打你总可以吧？老少爷，我这怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？他愣着干嘛？快给请大夫啊！不是，我好像肋骨又断了。你呀，少来这套。就我那两下，断不了你的肋骨。我前两天断过一次，怎么断的？哎呦，四叔，你还好意思问？呃呃，哎，慢点，别动啊，慢慢转过来。哎哎，哦，哦，少爷，您要再这样，我就不出诊了。短短几天时间，这肋骨断了接，接了断，这断了又接，接了又断。我就算神医，也经不住你这样折腾。哎，行了行了，你别再啰嗦了，我真不会有下一次了。啊，好，哎，打赏打赏，谢谢二少爷。在外边，要见你，你让他进来。好。你怎么不跟我说？你这肋骨是为周莹断的。你。你也没给过我机会解释，倒也是，哎，真对不住，疼吗？这儿疼一点，心就没那么疼了。没事儿，星爷，我得想个办法，让他这终身不嫁的誓言呢，我给他破了。你有什么办法？实在不行，下点药呗。哎呦。四叔，这你也想得出来，她可是你女儿哎。我是为她好，也是为你好，你可千万别这么做啊！是，我也就是说说而已。她是我女儿哎。四叔，我马上要离开景阳，我这刚回来，你就要走？哎，打算去哪儿啊？去上海，上海，还真别说，我还真没去过上海。哎，要不我我跟你一块儿？不行，我还得在吴家东院镇着，要不然呢，还得出事。四叔，我在走之前，还想再见他一面。你还想再断一根肋骨？哎。
怎么了？没什么，可能是我听错了。他现在在里头，趁你媳妇也在，没关系，有我呢。你先躲躲，我把他调出来，你再来。吃馅儿，四叔饿了，泡碗油茶吧。啊，稍等。等不及了，饿死我了。快点，快点，快点。你先去吧。好。这么快就回来了，春信，帮我去续点水。真的是你。怎么进来的？啊，那棵树被砍掉的枝桠，它又长出来了。我爹，他是你的内应。我去求四叔，我跟他说，我真的很想见你。那天在神堂，该说的话我都已经说了。你还不明白我的意思吗？你还来见我做什么？我明白。只是我快要走了，也不知道什么时候才能回来，所以想先跟你道个别。你要去哪儿？去上海。什么时候回来？不知道。你的伤好些了吗？啊，我的伤没事，你不用担心、啊。那天真的要谢谢你。哦不，是我应该跟你说对不起。不，该说对不起的人是我。你救了我那么多次，但是我却不能给你你想要的。周颖，我知道是我伤害了你。我以前一直以为，我只要爱你那就够了，但是却从来没有考虑过你的感受，体谅过你的处境。现在发现，我那所谓的爱，不仅没有给到你幸福，反而给了你那么多的麻烦，那么多的痛苦。心怡，都过去了。我记得几年前吧，也是在这里，你当时还骂我，你骂我手不能提，肩不能扛，除了吃喝玩乐，其他什么都不会。我当时特别不服气，回去以后努力上进，挣了些银子以后，就觉得自己是个男人了。可是现在我才发现，我连一个家都给不到你。就连我说要娶你，那都是一句赌气的话，根本实现不了。所以我知道，我现在根本没有资格爱你，心仪。并不是你不够好，而是你爱错了人。不，我绝对没有爱错人，是我现在不够好。我这次到了上海以后。一定会努力作为，独当一面。我相信某一天，就算周围所有的人都反对我们在一起，我一样会八抬大轿，风风光光的把你娶回我们沈家。你还是不愿意放过我
，我绝不。你别忘了，我是发过誓的。我也可以发誓，我现在就发誓，我沈心怡，这辈子一定要娶到你周莹为妻。周莹，你发的誓是誓，我发的誓也是誓。今天带了份礼物给你，你看看，是我画的你。怎么了？我哪有这么难看？你还嫌他丑啊？你看看你现在这个样子，我画中的你啊，比现在的你漂亮多了。<笑>我长得可比你画的好看多了。你看这张嘴，都快咧到耳朵根了。四叔，这儿还有些小点心，您慢慢吃。嗯。春心儿，你干什么去？我看看少奶奶。哎，春心儿，我有件衣服，你帮我补一下，不小心刮破了。谁在里面啊？这你甭管。四叔，他好久没这么笑我了。心怡，你此去上海，希望你能打出一番天地。将来不管名利如何，我们沈家也算有一条后路。还能凑多少银子？你要多少？至少十万两。十万？呃，周爷，要不你还是去嫁给涂尔丹吧？江无奇，说的什么话？本来就是嘛，他这才办了二十万两出去，我这还正发愁呢，怎么让吴家运着下去？他这一张口又是十万两，想想办法。没办法，我是真没办法。你要是再逼我呀，我就只能不做这账了。我家里把地和房子卖掉，再加上这几年攒下的积蓄，一共能凑五百两银子，我可以全部拿出来。那你老娘能同意吗？我可以说服他，我能凑二百两。姐姐，你看我这……行行行行行，你就算了。我能出六百两。嚯，江福奇，你什么时候这么有钱啊？我日子过得多省啊，不像你，大手大脚的。谢谢你们的好意，但你们这些碎银子根本就不够。要不，从建支部局的事儿，还是暂缓吧。可我不甘心呀。周莹，我知道少奶找那十万两银子。哪儿啊？我们吴家东院的掌柜、伙计、小厮、丫鬟没有，几千、几百、几十，甚至几两银子，加起来也不少了。你要跟他们借钱，这些银子就是他们全部的家当，没人会借你的。不是借，是换。我打算把吴家东院的茶庄、布庄、棉花行、吊彩行。分成若干银股，然后拿一半出来卖给他们。他们会买吗？钱在他们手上是死的，若买成银股，每年都有分红，他们一定乐意。而且，我们有一半的银股在手上，不怕那些商号被他们夺走，同时还能凑够银两重建机器支部局。这倒是个办法呀、啊。
，可以试试，好事儿，好事儿啊！张妈，你知道什么事情吗？哎哎，你知道找我们什么事吗？你知道什么事情吗？哎，你知道什么事情吗？你知道是不是？把所有人都叫过来。仙儿，过来，来了。仙儿，嗯，出什么事儿了？把咱们都叫来了，我也不知道。嗯，真不知道。张妈。今天这么大的阵仗啊，可从来都没有过。你知不知道怎么回事啊？嘿，你还问起我来了？你天天守着少奶奶，你都不知道？就我知道什么？我就一小思路。仙<笑>儿姐，你快给我们透露一下，到底是好事还是坏事？对，透露透露。少奶奶的事儿，那肯定是好事儿，肯定的。给咱们唱高哎，少奶奶来了。今天把大家召集在一起，是因为有件重要的事情要和大家宣布。我和夫人商量之后决定，把吴家东院名下所有的产业折合成银股，然后将其中的五成拿出来，让大家自愿认购。什么叫银股啊？我举个例子啊，比如。咱们东院的棉花行，大伙都知道啊，棉花行一年能赚五千两银子。现在呢，少奶奶把棉花行拿出来，作价三万两银子，分成三千股，每股十两。这其中呢，韩先生占了六百股，少奶奶自己留九百股，剩下的一千五百股由大伙随意认领。那么到了年底分红，如果赚了三千两银子，那么每股分红一两银子；如果赚了六千两，那么每股分红二两。呃，那个，如果我出十两银子，是不是我可以做棉花行的老板、啊？对，是个小老板，只管分红不管事儿的翘脚老板。这是真的吗？少奶奶什么时候骗过你们呀？谁都可以买啊，只要是咱们东院的人都可以。江先生，那买多少股都行吗？多少都行。哎，对，就是这样。对对对，江福奇已经把东院所有的产业明码标价。如果大家愿意认购，请到账房。先到先得，过时不候啊！仙儿，仙儿，你们买多少股？你懂了吗？小江，卖了多少银股啊？一千四百二十两。才这么点儿？就这一千四百二十两，还是我王世军、小五和春兴走的。好的事情，大伙儿为什么不愿意？哇，少奶奶平时怎么对你的？你自己说啊！现在少奶奶需要钱，你推三阻四的，你还有没有良心了？春心梅，不是我推三阻四的，是我娘说了。少拿你娘出来搪塞我！我告诉你，你今天必须买五十两银股，就现在，走。我没钱。春心，算了，别逼夫了。少奶奶。谢谢少奶奶。福来，你开始的时候不是挺愿意的吗？怎么现在又改主意了？少奶奶，不是我不愿意，是我娘不愿意。为什么？我娘说了，我们认了那银果，要是赚了，是能够分红；但是要是亏了，我们认的银果啊也跟着亏，我们穷家小户的，您可不挣。凡事把稳一些才好嘛。福来，你跟你娘说，棉花行其实年年都在挣钱。是啊，但是说不定明年就会亏啊。再说了，大家都知道吃布局不是才亏了二十万两。那大家是不是都怕这个，所以不来认股？应该是吧。那，如果我保证你，只赚不亏，你可愿意来认股？我愿意，但是我娘说了，生意没有只赚不亏的，对吧？哎，那如果我拿吴家东院的一样东西给你做抵押，比如说啊，你认五两银股，我把这个雕花水缸抵给你，如果银股赚钱了。我就按照银股给你分红，如果亏了。
这水缸就是你的，你也不亏，你可愿意？我能不能不要这水缸啊？我喜欢门口那个大狮子。行。什么？东院把产业都分了？是，说是十两银子一股，有棉花行，有布庄，有茶叶，有马匹行，反正东院名下的那几家商号。分出来五成，十两银子就能买到东院的银股。是啊，我兄弟就在东院的马匹行当伙计，也买了三股，现在既是伙计又是股东啊。你兄弟就不怕亏的连裤子都大了？我兄弟才不怕呢，东院抵了一匹马给他，就算三十两银子全亏完，他还有一匹马，那也是赚呢。没事儿，就没人管了吧？连守门的老曾头，都当上了股东。不仅仅是股东，这东院的大门都抵押给他了。这老曾头见人就说，如果赔了钱，这大门就是他的了。胡闹！还有更夸张的呢。东院新来了两个丫鬟，一人出了五两银子，也买了一股绸缎行的银股。这不全乱了吗？是啊。那王世军和江福奇，一个出了五百两银子，一个出了六百两银子，成了棉花行的大股东了。哎呀，这每年的红利加上薪水，还不得上千两啊！哎。饭了，夫人，轻点儿。怎么了？这桌子说不定以后就是我的了。夫人，夫人，四爷到了。大嫂，哎呦，我的大嫂！老四，吃饭了吗？哎，吃了，吃了，吃了。哎，着急着呢。知道周云最近在外面都干了些什么事儿吗？是不是这个呀？你看看，你看看，嗯，这周云都干了些什么事儿？你说，哎，摸一觉醒来，满屋子都是。哎呦，大嫂，别着急，千万别着急啊！大嫂，这我们三样虽然分了家，但是我们家分了，心没有分呐。我们都是吴家的人，对不对？我这就去找二哥商量商量，不能再让周莹这么荒唐下去了。老四，你的好意我心领了啊。但我们东院的事，你和老二就不用操心了。大嫂，这周莹把东院都快败光了，你还不让我们出手啊？败就败呗，随他。哎呦，大嫂哎，你，四爷，你大哥出事的时候。你们能躲多远就躲多远。周莹那时候她回来了，我最苦的时候是她陪着我，我最难的时候也是她撑着。她现在想做点她想做的事情，我没有理由不支持她。哎，是是是，大哥，以前这陈芝麻烂谷子事儿咱就别提了好吗？啊，那再看看现在，你看看现在周莹都干了些什么。我看见这些玩意儿，我也心烦。但是我相信他，他一定是为东院好。我大嫂，哎，还为东院好？你怎么就这么糊涂啊，大嫂？我从来没这么清醒过。我看也是。大嫂
。我好好料着啊，你迟早一天会要后悔的。不用再说了，你回去吧。张妈，送客。四爷，请吧。你好，啊，我走。算我多事儿，算我多事儿。快来快来！好，你说，你要不你们一个一个来，没事，没事，别急，别急，别急。买到了之后都会有分红的。哎，没事，快过来，快过来。机器师傅觉得可以重建，这些伙计和下人们又多了一份产业。赵奶奶，这真可以说是一举两得。不，是一举三得。还有一得，你等着看。四叔，爹，见死不救，有你这样的女儿吗？春姐开恩，把你放回来了。呸！什么开恩呢？开始要收了我，让我做天房，我入赘一个老鸨子家，给他做女婿，还说他家有钱。啊，呸！我是富贵不能淫。我是吹蜡弹唱翻跟头，外加拉客卖苦力，还认他做了干娘，答应他，呃，过年之前还他一百五十两银子，这才把我放了。哎呀，我就知道，你有的是脱身的办法。可你太让我心寒了。从今往后，我没你这女儿。你不当我爹了？哎，那我这五经上好的西凤酒，我孝敬谁去啊？你，我。我虽然不认你这女儿了，你可以继续认我这爹呀。也许我喝醉了，就原谅你了。赵奶奶，截止昨晚，我们已筹得白银十万一千两。这么快？还有一些家丁为了抢些银谷啊，彼此还都翻了脸。哎，还有好些人因为没买上，骂我江湖七哥娘的。<笑>夫人，赵大人，这是十万两。你又筹了十万两？是。可这十万两也不够啊，重建至少需要二十万两白银。广东不是有套旧机器，只需十万两白银吗？哎，对呀、啊，我怎么没想到呢？我这就去办。赵大人。既然机器制布局重建在望，我想请求你一件事情。你说。我听说那几个主杂的支户，到现在还关在巡抚衙门的大牢里。是的，此事我已经上书朝廷，申请严办。即便那个恩灵阻拦，也只不过是拖延时间而已。可我想请你，把他们给放了。放了？他们持械对抗官府，此封绝不能开。他们毁了这机器织布局，二十万两白银付诸流水，他们必须付出代价。那要不这样，他们砸了我的织布机，那就让他们把自己的织布机赔给我。这，他们那些手工的织布机器，你拿来也没什么用啊。再说了，我们是要重建机器织布局，这些人如果不给他们惩罚够了，没准下次还要来捣乱。赵大人，我这么做。也是为了织布局可以顺利重建。他们听说交出织机就可以放人，这些织户的家属都很积极，没有到半天的时间，就把这些纺织机什么的都给交来。他们人呢？都在外面。请他们进来吧，我跟他们说两句话。把那些吃货都给带进来。是。这些纺车和洋机器完全不能相提并论。他们为什么还要守着这些落后、陈旧的东西不放？那是因为他们不愿意睁开眼睛看这个世界，不愿意承认我们已经不再是天朝大国。兄弟们，咱们今天可是凶多吉少，不是说了吗？交出织机就放人。
，我们的吃鸡都已经赔出去了，官府不会说话不算话吧？哎呀，官府前脚放人，多点后点寻仇也是可能。哎，大家小心点吧。纺车织机，你们都认识吧？这是谁的？我的。那个呢？我的。上来来，不能踩呀！不能踩呀！哎，不能踩！倾尽所有家产和心力建造的织布局，我就砸了你们的，很公平吧？很心动是不是？没错，这就是当初你们砸机器织布局是我的心情。你们把我们吃饭的家伙砸了，总该放了我们吧？肯定要发，不过你们这吃饭家伙都已经被我砸了。这出去之后，一家老小吃什么喝什么，可有想过？这个不用你操心，大不了全家饿死。你身为一家之主，不能让妻儿老小过上好日子也就罢了，还动不动就说饿死全家的话。王大哥，你枉为男子汉大丈夫，都让你们逼的，逼得无路可走。谁说无路可走？这天底下的路多少去了，就看你愿不愿意转换脑筋。我打算重建机器织布局。那机器虽然以一当百。但也需要人工去操作。如果你们愿意，我可以招募你们进机器织布局当职工。王大根，我知道你是能手，一天。可织布三尺。如果我没记错的话，去年你没日没夜给吴家织土布，挣了十两银子。如果你去操控那机器织布，一天可织布十余匹，一年即可挣得一百五十两银子。朱少军，哎，你以前纺纱一天，工钱最多二十，一年挣了七两银子。如果你去操控那机器纺线，一年即可挣的一百多两银子，你可愿意？哎，我愿意。你个没出息的家伙，一年一百两银子。可是人家都说，进了机器织布局就要断手断脚呢。你见过谁断了手脚？大家都这么说。眼见为实，耳听为虚。等机器织布具办起来，会有专门的技师教你们如何去操控那机器。若真有断手断脚的情形，你退出即可。织布一年
，这能赚一百两银子？这次机器织布局重开，我至少要招募五十名职工。这里有一份契约，如果你们愿意，那就签字画押。我保证你们以后每月有五两银子以上的收入。如果不愿意，那就领五两银子走人，算是我赔给你们纺车织机的损失。我我,我先，张将军，你跟张总，哎呀，干啥？一年一百两银子了，傻子，我也签。你们此次打砸，总共给夫人造成的损失，十八万两白银。朝廷已经下诏，要求将你们以暴乱惩治，首犯发配，从犯重处。但是夫人，却以苦主的身份，为你们求情作保，所以你们才能够无罪释放回家。啊，我自己打的。我砸了您的机器，你罚我吧。既然你知错，那就不用罚了。不，一定要罚。哎哎哎！秦师傅，你这是做什么呀？快快快扶起来！少奶奶，您放心，我以后在机器织布局一定好好干。对，我们也好好干，我们也好好干。走，走，走，走。太好了，一年一百两银子的。来来来，哎哎，王德根，王德根，少奶奶。王德根就是一根筋的人，不用管他。对，这次就是他撺动我们的。没事儿，等他看到了你们，日子比从前好过，他会想明白的。大石头，大石头，二石头，三石头，小石头，大石头，啊！哎呀，爹想你们呀！杰克是回来。吃饭没有？快进来，我们正在吃饭呢。哎，好，是回家。走。爹，坐，坐，坐。翠花，这这是怎么回事？我坐牢的时候，想着家里没饭吃。我着急的不得了，这回到家里这么多吃的，你说钱从哪来的？你还好意思问？你把那东岳的东西砸了，人也打伤了，可人家还念在我们家断粮了，送来的米和面。呃，真是东儿送的。王德根，你还是人吗？王德根要见我。是。他全家都来了，进来进来吧。要不我去找一下韩三春，让他盯着。不用。春心儿，嗯，去准备点点心。好。起来，起来，起来说话。少奶奶，我，我对不起你啊！快起来，起来说话。少奶奶，我王德根在这儿给您发誓，以后谁要是跟机器织布局过不去的话
，我就跟他拼命。快快快，扶起来，来，起来说话，来，春心，快，来。吃点点心，孩子，快，呃，谢谢少奶奶。来，少奶奶，谢谢了。金金瓜，金金瓜，金金瓜，金金瓜。谁叫黄包车？发电报吗？什么是电报？哦，就是把你想要对亲人说的话，用电传递出去，不管多远，瞬息可达。瞬息可达？是。哦，那能到陕西泾阳吗？可以到西安，请西安局收电的人用马送到泾阳。哦。先生，你要试试吗？哦、好啊。好。先生，你要发什么内容，请写在这里。尽量简略，要言不凡。哦，好，好。英，吾已平安到达上海。小四送来这个东西，这是什么？嗯，大概是封信吧。中国电报上，上海，吴家东院周莹收起。
。少奶奶，有人从上海给你寄了一个什么什么店，反正是个什么玩意儿，夫人请你去看看。上海，嗯，啊，知道了。有人从上海寄东西给我了，什么电报？电报是什么？大概就是信吧。听说沈家那老二也在上海，不会是他寄给你的吧？我不知道。上次为了那么一点事儿，他家那个奶奶。打上门来了，叫你那样折辱我，心痛的要命。如果再有什么，真不知道他家人会闹出什么事儿来呀、啊。娘，要不，你帮我看看，这信是谁写来的？嗨，我这两天精神不好，眼力也弱，你来看看。那行。我就想到是他，这个小子竟然还敢写信来。他是欺负我们吴家没有男人吗？简直是没有廉耻。沈心怡，那你要不要看？啊，不看。也好。没事儿了啊！如果他再敢写信来，我们就去衙门告他，勾引良家妇女，看他们沈家这回怎么说。哎，那也不用，不理他就行了。娘，要没别的事儿，我就先去忙了。嗯，你去吧。你这是我从垃圾堆里捡回来的，少奶奶。沈少爷走的那天，我知道他来见过你。那天晚上，我听见了你的笑声。只有在少爷还在的时候，你才会笑得那么开心。少奶奶，我八岁就进了吴家东院，伺候了少爷八年，后来又伺候了你六年。我知道你对少爷感情很深，你忘不了他，但是我也了解少爷，他一定不愿意让你为他守一辈子的寡。春仙儿，少奶奶，虽然我只是个丫鬟。也没读过什么书，也没有你有本事，但我觉得韩夫人说的对，你不应该这么过一辈子。缘分是不停呼吸着的理想。也需要时间的生产与荡漾。有一天，你会感动于我的纯真，用沉着来代替那些惶恐不安。
成长在阳光与风雪交错间，需要你来帮我拭去这泪痕。让明天。英，我已平安到达上海，此地繁华喧杂，处处见所未见，闻所未闻。鱼在泾阳，的确乃井底之蛙。不知世界之大，之奇。吾之如必将重建其旗帜布局，重建之途如遇艰难，可知西安电报局电报告知，以上海泾阳之要，瞬息可达，吾当鼎力相助。其实夏季也不是那么寂寞难耐，只一天。帮忙抬一下！怎么了？你看一下，上面全是洋文。我记得上次送来的洋机器的公司，每台都配备了装机的师傅。哎，这谁没看懂？这都是洋文，看不懂，不认识。你们呢？我也看。可我们这次买的是二手机器，装机的师傅早就不知道去哪儿。我让赵大人联系一下洋机器的公司，请他们派师傅来组装。太耽误时间了。可这去了拐弯的东西，我们也是一头雾水啊。有一个人，应该可以看懂。这个说明书是英文的，我可以翻译，但是我不懂机械，也不懂装置，所以我没有办法帮你们组装。没关系，这里有能工巧匠，你只要把这上面写了什么告诉他们，我相信他们能把这机器组装起来。非常好，非常好。钟师傅。麻烦你过来一下，我啊啊，哎，叫，快去，上来叫。哎，不行不行不行不行不行不行，怎么了？钟叔，上次叫你你没听见吗？过去。对，他是洋人呐。没事的。你怕什么呀？少奶奶也跟洋人在说话，赶紧过去吧。你不知道，少奶奶是女人，人身有阴气，能镇住洋人，我们不行啊。没事的，过来吧。少奶奶，你还是找别人吧。啊！小三子，你来。我啊！不行不行不行不行！少奶奶，少奶奶，这洋人，灰心人的魂魄。我可不在这儿。你好，你好，你看，我什么事都没有啊，魂也都在呢，没事的，来吧来吧，过来，你不行不行不行不行不行，不行不行你来来，我跟你来，赵大人。你们不信我，赵大人的话总该信吧？他可是朝廷大员哦。你们看，赵大人的手和洋人的手握在一块儿，他人没事儿，魂也都在呢。赵大人，呃，大人，我很高兴见到你。哦，呃，非常荣幸。看，大家看到了吧？赵大人都以身作则了，我们不要怕啊，没事的。来，来来来，都来，都过来，都来都来，好，来。哎哎，没事没事，没事的，没事啊，哎，真没事，真没事，真没事，没事，我没事啊，我没事，没事。
。这是这些机器的说明书，我来念，你们来装。我负责给你们翻译，好吗？这样最好。我们跟着约瑟夫先生一起熟悉熟悉机器啊！大家都过来，来来来，快快快！我们熟悉一下每一台机器。来，请看。赵大人，如果约瑟夫和这些职工配合默契的话，这上面只要十天，这些机器都可以组装完毕。哎，好，好，行吧。还有，一些技师还是要请他们再来一趟，帮忙培训职工。赵大人，行了，嗯，我我还有事儿，我先走。啊，还有这个箱子，对，对，对，对。谁人胆敢在背后再说夫人的闲言碎语？斩！是。撤！撤！撤！哎，客官来看一下我们的新茶。哎，龙眼玉龙泉，精阳茯茶，新鲜嘞！哎，茶叶，哎，新鲜的茶叶，卖茶叶。哎，新上的茶叶，香池里嘞。路过的都来瞧一瞧。来，茶叶来，尝尝我们的新茶。来，来呀，不错不错。到我们店里来尝尝啊。来来来，里边请。哎，新鲜的茶叶，新上的茶叶。嗯，哎呦，老爷，像话吗？老爷这没客人，太清闲了，我这一不小心就睡着了。清闲？哎，对面怎么那么热闹？哎，呃，呃，老爷，您您请坐，您坐。孟掌柜辞职的事儿，你知道吗？我听说了。他有没有跟你说什么？他说东院开了一个水烟店，他想去试试。东院给他多少薪水啊？哎呀，薪水吧，只不过是您给他的八成，但是他另外有银股啊。又是银股。他还说了，这银股在手吧，就好像给自己干活似的。再苦再累，他也心甘情愿呢。哎，这两个月的生意怎么样？哎呦，老爷，全靠着老客户撑着呢。您喝茶。怎么会这样？哎，老爷，但凡有新人来了。就在那大街的半道上，就被他们给劫了。啊！这样，哎，您这边这批茶，我回去先卖。您慢点啊，我卖的好，我马上慢点啊，再订下一批。没问题，我等着您回来。回见。哎，哎，茶叶嘞
新鲜的茶叶。哎，杨老板来了，有点多了。老板，我这也拿不动。上一集一下掉了三百斤啊！今天呢，怎么说他也得掉五百斤吧？这就去，来我们小店看看。哎呀，我们呢刚上了一批新茶，来尝尝鲜。我一直都在西院拿货，我们两家都是无家的，只要您来就行。老板，你看，哎呦，老板，今天天热。您一头的汗，来来，擦擦，来来来来，擦擦。哎，怎么样，老板？来，听您这声音，味道不错，是不是有点伤风？啊，正好我们店里备了防风汤，来来来，喝一碗。真有防风汤？你去了你就知道。不仅有防风汤，我呢还会推拿，包你在一炷香的时间，百病全无，疲劳全消。来，小刘，小来来来，拇指会拖成大毛病。你说，结个新客也就算了，可连老客户也不放过，这还讲什么规矩呢？啊？你想话，去把流水算一下。好。哎，四爷啊，哟，四爷，四爷请坐。哎，好。嗯。哎呀，小江啊，这账都算出来了吗？对不住了，四爷，还差一点。这我们中院退股都退了两个多月了，这我的银子也该退给我了吧？四爷，是这样，各商号的分账呢都已经出来了，总账还没算。打算什么时候算呢？呃，我现在就算，您稍坐。四爷，您看看，这是各商号的分账。您看一下，要没错的话，我现在就算总账。哎，这不对吧？叔，哎，怎么不给二叔上茶呀？二叔，我刚问了一下，那杨老板已经在东院下单了，我们反悔也不太好。要不这样，这一单挣的银子全归西院，我们东院一文都不要。这不是银子，这是规矩。人家杨老板在我们西院与龙泉拿货都十年了。你们怎么能说抢就抢啊？哎呀，的确是不应该。可自从我们东院实行了银股制，像玉龙泉这种，每挣十两银子，那掌柜伙计就能分五两，所以他们拉起客来完全就是拼命，有时候连我都看不下去。连你都看不下去？哎，你放心，回头我一定好好说说他们，不能为了生意不顾同行义气。二叔放心，以后此类事情绝不会再发生了。啊，郑阳，啊，这儿说，郑阳，有些事你必须给我解释清楚。怎么了？怎么了？你自己看看。同样的货物，同样的银子，同样的招牌。当初我们三院在一起合股的时候，你为什么卖这么点啊？现在我们分了。现在你们东院一院的收入竟然比我们当初三院加起来的时候还要多，给我一个合理的解释。老四，你别激动，我激动啥呀？二哥，你在这儿，你看，这是茶行的账。你看看，这是卖的钱，他现在卖的银两是我们的十倍还要多呀。还有呢，看，这是你们西院药材部的账。看，你才卖了多少？一千多两银子吧？他卖了四千八百多两了。我真怀疑啊，当初咱们退股的时候，这周莹是不是在其中玩了什么手脚？哎，四叔，你这话，两个月前退股都是你们先挑
，挑剩下的才是我们东院的。那为什么你们现在挣的比我们多这么多呀、啊？老四啊，我知道周莹使的什么手段，他还使了手段。周莹，我打算我们两院和你们东院一样实行银股制，怎么做最好？你帮我看看。二哥，如果有可能。咱们三院继续成为一家，愿意吗？我不愿意。二哥，以后遇到这么大的事，你必须要跟我商量。我没说愿意啊，我可没说同意。<笑>这愣小子。少奶奶，少奶奶，你看这个。少奶奶，少奶奶，少奶奶，啊，放这吧。少奶奶，少奶奶。直至渴望你能在场，亲眼目睹此盛况。即日起，余家在中国收购生丝、卖与洋商、销往英吉利、法兰西、美利坚。大人，大人，大人，我去通报。不用了。这儿，啊，我也是刚刚才到。你来的正好，正好有几样洋布的样品织出来了，你看看。好。赵大人，你来看，这块，这是粗斜纹布。这个是本色布，这块是饰布，这个是细斜纹布，这块是色布。很好。过段时间还会有一些后置的洋布样品出来。很好。赵大人，你看这色布，是先将纱线做色，再纺织而成，所以它正面、反面颜色都一样均匀，又软，还不会掉色。无论从哪方面，都可以与现在市面上最贵的洋布相媲美。不错。赵大人
给我们的洋布取个名字吧。咱们开第一支布局，是为了要民富国强，就叫民富洋布吧。民富洋布，好，这个名字好，就这么定了。好。小奶奶，小奶奶啊，过来一下。好，哎，我去看看啊。好。